Doctor Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Es un placer y un gusto estar nuevamente en la hora de la verdad con usted. Pues muchísimas gracias, doctor Vélez. Nosotros con la preocupación que tenemos siempre por los cafeteros, porque Colombia es café o no es nada. Eso sigue siendo la verdad. Eh, más de 500 o 600, quién sabe cuántos serán los municipios cafeteros de Colombia, toda la ladera andina depende del café, ya está terminando o debió terminar, según nuestras viejas cuentas, la cosecha de traviesa que se recoge en varios departamentos, que es la cosecha principal en varios otros, y la situación de los cafeteros es deplorable, ha subido un poco el precio de la carga Gracias fundamentalmente a la devaluación del peso colombiano, está por el orden de 730 mil pesos, los cafeteros dicen que les cuesta 800 mil producir una carga de café, la situación es supremamente delicada. ¿Cómo la ve usted desde ese punto de vista, el tema de la crisis cafetera y de la manera como se puede sortear y como los cafeteros puedan pagar sus deudas y enderezar el rumbo de sus economías personales? Doctor Fernando, pues primero agradecerle a usted, porque siempre está atento a, a acompañar esto, este tema de café que, que no se nos puede olvidar. A veces eh, la crisis llega a un punto en donde ya la gente dice, ah, más, otra vez los cafeteros, ay, otra vez llorando los cafeteros. No, aquí como usted lo dice y lo explica bien, la crisis no, no se ha acabado porque seguimos vendiendo café. Tenemos una sí, interrupción. Te vi, sí, doctor, tuvimos una interrupción, pero ya estamos aquí eh, intentando volver a restablecer comunicación con el doctor Roberto Vélez Vallejo, que nos va a hablar de temas muy interesantes del café, como es la importación de café a Colombia, el precio del café y el precio del café en las tiendas de Estados Unidos y Europa. Bueno, entonces ustedes me, induque, me indican cuando tengamos claro, al doctor Roberto doctor, Vélez. Venga, déjeme, yo le cuento algo que nos está comentando por acá un oyente que nos escribe desde Suiza. Últimamente nos hemos enterado que en Suiza nos escuchan mucho y me cuenta que ella paga por una taza de café 5.2 dólares, o sea, el equivalente a 5.2 dólares, 2 dólares por una taza de café en Suiza, doctor. Bueno, y ayer justo claro. nos estábamos quejando de los precios ¿Cuántas, bajos. ¿Cuántas tazas se hacen con una libra y por la libra de café...? colombiano están pagando 1.04, 1.06 centavos de dólar por la libra y a esta señora le cuesta 5 dólares la taza de café, pues ahí está el, el, el corazón de la crisis. Listo doctor, ya tenemos acá conexión otra vez con nuestro queridísimo invitado. Doctor Vélez. Hey, gracias doctor Fernando, nuevamente qué pena con la audiencia que se nos cortó, pero le estaba diciendo... Primero, agradecerle a usted que está siempre pues, al tono de este tema cafetero, porque la crisis, la crisis no, se, no se ha terminado, la crisis sigue así. Efectivamente, los precios han mejorado. Se cuenta de dos cosas, doctor Fernando, algo que hablamos la vez pasada, pues, el tema de una pequeña devaluación que, que, que ya algo empuja pues el precio interno. Y otro tema que, que es bueno resaltar, porque es... El, el incremento del diferencial del, del café colombiano y déjeme que le explique de qué se trata tradicionalmente sobre la bolsa de Nueva York el café colombiano ha tenido una, un premium o un, un sobreprecio que le reconoce el mejor estándar de calidad con relación a los cafés centrales que es el, el que debería servir de base para el contrato que hoy ya no porque a eso le metieron Brasil entonces eh, ese diferencial que tradicionalmente había sido de 2, 4 centavos, hoy está en 30 centavos. Es decir, a un cafetero colombiano le pagan hoy el, 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 el precio que publica la bolsa de Nueva York más 30 centavos de cuenta del diferencial de calidad. Esto pues nos lleva hoy, hoy a tener precios de 750 mil pesos que siguen estando por debajo del costo de producción. La cosecha... Digamos que en, en la zona central fue una cosecha regular, una cosecha bastante brocada. Pues Fernando, ahí tenemos que hacer un esfuerzo y estamos trabajando muy duro en ese tema de, de, de encontrar algo contra la broca. Eh, y, y empieza ya 
la cosecha del sur, de los departamentos del sur, la cosecha principal de mayo, pero con un horizonte pues que no mejora todavía. Ahora vamos a empezar a ver más volatilidad en estos momentos en donde empieza el invierno brasilero y digamos que esta, reac esta pequeña reacción que ha tenido la bolsa es de cuenta de un frente frío que se empieza a rimar a Brasil. Eh, el, el, tema, el tema ahí sigue pues pegado del hecho de que la bolsa de Nueva York eh, está por debajo de un dólar, doctor Fernando, y ese es el eterno drama. Yo le cuento y le cuento a su audiencia tal vez una chiva, y es que me llamaron de la bolsa de Nueva York y voy el próximo viernes a reunirme con ellos. Allí estaremos diciéndole a los señores de la bolsa lo que vemos y el problema que están montando en los países productores de café suave lavado, porque nos metieron en la misma canasta de Brasil y de verdad que no tiene ninguna razón de ser que uno se compare y compare las calidades de un café colombiano que ha sido tradicionalmente cogido a mano, lavado y procesado con un café brasileño pues en donde se revuelven todos con todos. No puede ser, pero eso sucede y eso nos lleva a un tema que le queremos proponer, que es el tema de la comercialización. A raíz de todo esto, nos hemos dedicado a averiguar por el precio real del café al consumidor en Europa y en Estados Unidos. Hace un momento dábamos la noticia de una señora que desde Suiza nos dice, pero a mí cómo me pueden cobrar el equivalente a 5 dólares por una taza de café y me dicen que el precio de la libra en Nueva York es de un dólar, o cosa por el estilo, o algo parecido. Eso no tiene sentido. Nos hemos puesto a averiguar, y en las tiendas en los Estados Unidos, en las tiendas más importantes, una libra de café, supuestamente colombiano, no sabemos si lo sea, supongamos que sí, vale entre 12 y 15 dólares la libra. Y a nosotros nos están pagando uno con 30. Aquí hay una perversión en la comercialización que es la que hemos señalado desde hace muchísimo tiempo y nos parece que ese es el designio. Usted lo dice con mucho orgullo, con muy buena razón para ese orgullo, que el diferencial del café colombiano está subiendo. Pero es que no es que esté subiendo, sino que hay que independizarlo completamente del otro café, que es otra cosa distinta. El café nuestro no puede ser una materia prima y tiene que llegar con valor agregado y con características propias a la tasa de la gente, inclusive vendiéndolo a mucho menor precio de lo que se paga por ello en los grandes supermercados de los Estados Unidos. Entre, le repito, entre 12 y 15 dólares la libra es a lo que lo están vendiendo en Estados Unidos el café por el que nos pagan uno con 10 o uno con 20. Doctor Fernando, ese es, ese es el drama que hemos venido en parte denunciando pues a nivel internacional y es el hecho de que las utilidades del café todas se hacen de los puertos hacia allá. De los puertos hacia acá nos queda la pobreza, de los puertos hacia allá genera una enorme riqueza. Y usted habla de tasas de 5 dólares y yo le cuento que estuve en Tokio. Eh, hace en, en, en Semana Santa fui a hablar con la industria japonesa y me tomé en el hotel una tasa de 15 dólares. Entonces... Eh, eh, <risa> no, perdóneme, perdóneme, ¿no se le indigestó? <risa> <risa> no, pues, no porque era café colombiano, doctor Fernando. Me encargué de pero, sí, pero, pero, no fuera café colombiano. Pero, pero esto para decirte que a uno le queda clarísimo que en la cadena de comercialización hay muchísima plata. Y están quedando por fuera de, 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 del trabajo de los cafeteros mismos. Nosotros aquí hemos venido trabajando en varios centros. Doctor Fernando, le cuento, hay que empezar a empujar a los cafeteros para que monten emprendimiento en darle valor agregado a un café. Y yo tengo que registrar con mucha alegría que por la, todas las regiones que voy, la gente me ofrece, mire gerente, aquí tengo un café que estoy produciendo en una asociación, mire gerente, aquí tenemos un café que, ten, que estamos haciendo eh, mi señora y yo y los hijos. Y yo creo que hay que darle más espacio a esos emprendimientos. Hemos estado trabajando con ProColombia y tengo que registrarlo también con mucha alegría que eh, en el gobierno del presidente Iván Duque estamos trabajando muy de la mano con ProColombia tratando de sacar iniciativas para que a través de Amazon podamos ofrecerle una ventana a esos cafés para el mundo internacional. 
porque si bien antes de la gran cortapisa era eh, el espacio en los supermercados, hoy a través del ciberespacio pues hay mucha posibilidad de hacer comercio internacional por ese lado. De, otro la de otra parte, mire, doctor Fernando, no es, solamente, no es solamente internacionalmente. Si uno coge una libra de café colombiano, bueno, excelso, y lo vende a 12 mil pesos en un supermercado aquí, le puede pagar al productor más de un millón de pesos la carga. Entonces, eh, mire que hay mucho espacio en el emprendimiento, y usted lo dice bien, en donde nos tenemos que enfocar. Nosotros seguimos produciendo cafés eh, biofilizados de la fábrica en Chinchiná. Tenemos, estamos en un proceso de, expansión, de primera expansión y tal vez vamos para una segunda expansión de, de la fábrica de café biofilizado. Y seguimos haciendo el esfuerzo con las tiendas Juan Valdés. Ya estamos llegando a más de 40 países en supermercados. Ya se encuentra nuestro café Juan Valdés. Y, y de pronto les tengo un día, esto es una noticia interesante de una alianza importante internacional con Juan Valdés. Bueno, ojalá sea con Starbucks, que trató de hacer alianza con nosotros hace muchos años y lo despreciamos porque nuestro oficio era vender café como materia prima, lo que fue una equivocación histórica, pero eso es pasado. ¿El presente cuál es? Pues que tenemos que dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, a comercializar el café que llega a los mercados del mundo a unos precios enormes, enormes, pero la ganancia es de los intermediarios, es de los vendedores, es de los comerciantes y la pobreza queda toda para los cafeteros, eso no puede ser así. Y ese es un defecto de comercialización, eso no se arregla llorando, ni pronunciando discursos, ni haciendo protestas, eso se arregla comercializando, que llegue el café colombiano a la tasa del consumidor como tal café colombiano, que el consumidor lo paga bien porque a nadie le molesta desayunarse bien. Y si en lugar de 15 dólares en Tokio le pagan cualquier 4 o 5 dólares por la tasa de café, ahí hay espacio todavía para ganancias enormes. Doctor Vélez, nos quejábamos... Sí, sí, diga usted. Le cuento, le, cu le cuento una cosa interesante. Ahora en julio 10 vamos a tener el segundo foro de países productores. Usted recordará que hace dos años por iniciativa nuestra, tuvimos el primer foro de países productores en Medellín y ese se volvió como el gran epicentro del, 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 del pensamiento de los países productores de café. La OIC pues eh, perdió todo su brillo y hoy es ese el foro. Para ese segundo foro de Brasil vamos a llevar una iniciativa que queremos compartir con los países productores y que está muy bien este, en, en este rango. A nosotros nos parece, y las pruebas ya lo dicen, que un café colombiano que nosotros procesemos directamente en Colombia, la misma materia prima usted la lleva y la somete a, una, a un mes de, de barco de aquí a Japón, mientras la tuesta, mientras la muele, todo el café pierde calidad. Entonces los cafés hechos en origen, que sean tostados en origen, empacados en origen, nosotros hoy tenemos toda la tecnología y tenemos una industria capaz de hacerlo. Debería, deberíamos promoverlo y ¿sí? vamos a llevar una iniciativa que, que sea un sello de café tostado en origen. Así como a uno le venden el vino que viene de tal origen, a nadie se le ocurriría que Francia vendiera las uvas y que nosotros aquí las envasáramos y las vendiéramos como vino, como vino de aquí. Entonces, eh, pues esa es una iniciativa que vamos a llevar de manera tal que cualquier productor colombiano que procese el café aquí y lo venda en Estados Unidos, en Europa o en Asia, pueda acceder a ese sello y que el consumidor tenga ese sentimiento de frescura y de verdad de origen cada vez que coja una bolsa de café y que tenga ese sello. Pero igual la podrán usar los, los, los tostadores de café de Brasil o de Guatemala o de quien sea, en la medida en que salga el café ya procesado desde el origen. Claro, y el café orgánico que algunos productores colombianos destacan y la presencia de los pájaros, de los pajaritos y de la naturaleza porque todo eso somos y todo eso podemos vender, pero hay que venderlo, hay que venderlo, hay que proponer como elemento fundamental del comercio exterior del país 
la producción de café gourmet para que llegue directamente a la taza, pero empacado en Colombia, tostado en Colombia, listo en Colom desde Colombia para su consumo. Y una sola palabrita, yo sé que usted está deprisa porque va para un desayuno donde espero que le den un buen café colombiano y, y además aquí se lo dan gratis, de modo que no se preocupe por... Sí, así es, así es. ¿Cómo, cómo será el precio del café aquí que se lo enciman a uno? Que Colombia está... ¿Le provoca agua o café? Exactamente, y entonces tómese cualquier cosa y ambas cosas son gratis, el agua y el café. Bueno, eh... En una palabrita, o si quiere lo dejamos para otro día, el tema de las importaciones de café vietnamita y de café ecuatoriano y peruano a Colombia. Y es que el escándalo llegó porque se dijo que la Federación de Cafeteros para la fábrica de café liofilizado en Chinchina estaba importando café de no sé, brasilero o de no sé dónde diablos. Y dije, bueno, esto sí, aquí sí se enloqueció la policía. ¿Eso fue verdad, doctor Vélez? A ver... Yo le cuento. Eh, la fábrica de café le hace maquila, porque no tenemos toda la costumbre de le hace maquila a algunos clientes en el exterior. Esos clientes en el exterior piden directamente que si por favor, eh, usted me puede procesar este café de Brasil y me lo, y me lo vende. Eso lo hacíamos. Entonces el cliente traía el café por un un, el, el, el famoso plan Vallejo, pues se trae, lo maquila aquí y lo exporta simplemente. Lo que hicimos en algún momento fue simplemente decir, pero ¿por qué tenemos que hacer que alguien más se gane esa plata? Pues se quiere un poquito de ese café, eh, yo los traigo, se lo, lo proceso yo y se lo vendo mucho gusto. Esto no, y primero no tiene el nombre de Colombia, no lo va con el nombre colombiano, es simplemente maquila que tenía la que tenía la fábrica o que tenía la fábrica con café eh, porque teníamos espacio de, 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 de producción eso se hizo pero yo le digo yo le pongo los números no están sonando para que usted los entienda la fábrica de café utilizado se consume más o menos en materia prima 500 mil sacos estos no fueron más de 10 mil sacos eh, ese, ese digamos por el lado de la fábrica de exportaciones para procesar por el otro lado de las importaciones, pues los números son los siguientes, doctor Fernando. Colombia exporta 13 millones de sacos, produce 14 y se toma 2. Entonces la utilización son 15 millones de sacos y le producimos 14 millones de sacos. Tiene que venir, que tiene que venir café importado y ha venido desde los últimos 20 años café importado. Ahora... Lo que, lo que ha estado pasando, y, y volvemos a nuestro tema de diferencial, y, el, y aquí sí hay que abrir los ojos y por eso el cambio de legislación, es que venga café, se revuelva con el café nuestro, el camino nuestro, lo procesen, lo metan en los sacos y salga al exterior como materia prima, café verde colombiano 100%, con, cuando, no, cuando no lo es. Nosotros estamos muy atentos a ese tema, hablamos con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio cambió la legislación, todo café importado en adelante tiene que tener ya un grado de tostión, tiene que venir con el 9% de humedad y ese café ya es muy fácil de, de detectar en los puertos. También le advertimos a todo el sector exportador que nosotros por obligación le hacemos prueba de tasa y, y muestreo a todo el café que sale. Le dijimos a todo el sector exportador, a quien le encontremos trazos de café de otro lado, le vamos a poner tarjeta amarilla. La segunda vez pedimos la revocación de la licencia de exportación. Bueno, nos parece que es poco, y realmente usted lo dijo, es poco café liofilizado que llegó a Chinchiná, pero, pero doctor, eso, es, eso no es presentable, eso no es presentable, ni poco ni mucho. Colombia no puede estar importando café y la federación menos. Que para maquilar, para cualquier cosa, es una cosa de presentación, de principio, una cosa elemental. Usted lo dijo de Francia. Usted se imagina Francia importando, importando uvas de, de, de Italia para fabricar sus vinos. ¿no? Es, son, son cosas que definitivamente no tienen presentación. De manera que hagamos esa corrección. Y el cuento de que es que es un poquito o es un muchito, eso, eso, no, eso no funciona, eso no cala, eso no está bien. 
Entonces váyase pues para su desayuno y tómese un buen café, un buen café que se lo dan barato y, y denos buenas noticias y quedamos a la expectativa de que esas buenas noticias lleguen muy pronto. Muy amable, doctor Fernando, le agradezco mucho, como siempre, su, su amabilidad y la invitación a conversar en la hora de la verdad.